It's me again, Vicky. Welcome back and welcome po sa mga bagong pasok ka lang sa channel ni Aling Vicky. Kung bago ka pa lang nga dito sa channel ko, please stay tuned kasi kung... Ay, teka lang, gumalaw yung camera. Very, very late ang topic natin ngayon. Topic natin for today is yung mga dapat na hindi ginagawa ng mga YouTuber or kung nagsisimula pa lang tayo bilang isang YouTuber. Simula na natin to. Number one, long intro! Hello! Yung friendship, yung mga long intro po natin, pwede natin silang paikliin pa. Kung hanggat maaari, mas maikli pa kasi nakaka-boring. Kapag halimbawa, halos tinapos na yung isang buong music sa isang video. Pwede kayong mga ilang seconds lang mag-intro kayo, pero yung halos na ipakita nyo na lahat. Yung nagpunta kayo sa ganito, may background music ngayon, ganda. Tapos, ang dami-dami yung muna pinakita bago pa nakita yung talagang totoong actor dun sa video na yun. Tandaan nyo, dun pa lang sa intro eh, kapag medyo na boring na out ka agad yung nanonood. Which is, bad yun kasi parang nakabawas yun sa supposed to be or maaaring nagsubscribe sa yun na tao. Malay nyo, ang ganda sana ng content nyo pero dahil sa intro nyo pa lang, medyo malaki po yung tendency na mag-out na kaagad. Tandaan, yung mga nanonood sa atin, wala yung maraming oras. Number two, don't look at the screen, please look at the camera. Ang daming guilty dito. Kapag magawa po tayo ng video, kapag po hindi tayo nakatingin sa camera, ang nararamdaman ng nanonood sa atin is parang gustong hilahin yung, yung mukha natin para doon tayo tumingin sa camera. Iba kasi yung pagka nakatingin ka sa camera, parang kausap mo lang yung nanonood sa'yo eh. So, iwasan natin na lagi tayo nakatingin na ganyan sa, sa screen. Ayan, ganyan yung tanong na kausap ako. Ayan o yung sa screen. Di ba hindi maganda tingnan? So, dapat laging sanayin natin na sa camera tayo titingin. Very important talaga to. Dati ako ganyan eh, kapag uh, nag-vlog ako, napapatingin ako sa screen kasi nga, parang na conscious ako, hindi ko maintindihan. Gusto ko makita yung sarili ko habang nagsasalita ako. Pero ngayon nga na, habang tumatagal, nasasanay na ako, nasa camera ako nakatingin. Although ngayon, medyo na, natitempal na akong tumingin sa screen. Pag kakabukas pa lang ng telepono ko, tapos mag-vlog ako. Pero sabi ko sa sarili ko na, na dapat sa camera. So, pinapaalala ko pa rin sa sarili ko na dapat camera, 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 ganun. Hindi sa screen. Number three, dead air. Bakit dead air? Kasi nga, guys, sino pa naman yung gugustuhin na manood ng mas marami pa yung dead air kesa sa may nasabi yung mismo vlogger or YouTuber. Ano ba yung mga example ng dead air? Ang mga nagsasalita kayo sa harap ng camera, tapos bigla kayong mayroong nag-isip kayo. Uh... Okay, sabihin na natin na ganyan talaga kayo eh. It's your personality na lahat naman tayo hindi natin mapaperfect ang pagbablog. Pero may way kung paano natin iwasan yung dead air. Pag editing, pwedeng tanggalin nyo na yung mga ganon, yung mga ae, i, o, u. Yung alam, alam nyo yung ganon kasi... Nakakabitin eh. Pag nanonood ka, parang nahihirapan sa'yo yung nanonood. Parang bitin na bitin, hindi niya alam kung kaya mo pa bang sabihin yung gusto mo sabihin or hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Basta kung halimbawa man, yung talaga yung way mo kapag nagbablog ka, pagdating sa editing, bawiin mo na. Ikat mo ng ikat yun, tapos para, at alam nyo yun, parang lively lalabas yung magiging video ninyo. So yun, dead air. Number four, noisy background. Madalas, pag nanonood tayo, gusto natin, syempre, mas naririnig natin yung nag-vlog, ba? Diba? Pero paano kung ang background nun is mas maingay pa kaysa dun sa nagsasalita? Nakakairita, lalabas na lang ako ng channel mo. Ganun lang kasi yun. So, may ways din kung anong dapat natin gawin. Pwedeng hinaan nyo yung volume. Kung background music lang naman yan, eh, nagsasalita tayo, kagaya ngayon, ang ginagawa ko, nasa 5% lang tung sinet ko sa settings ng volume ng background music ko. Kasi, ang reason kung bakit lang naman tayo nagba-background music is para alam nyo, Spice to para pagdating sa video natin, mas madagdagan pa yung pagkabuhay ng video natin. So, ayun. Although hindi siya necessary, kasi kung depende naman sa content na ginawa ninyo, nakakadagdag lang siya. Pero wag nating lakasan yung mga background music natin. Kung halimbawa naman, nag, uh, nag-vlog tayo outdoors, maiintindihan ng mga nanonood kung bakit maingay, mahangin, or kaya uh, may mga dumadaan na sasakyan, may mga may mga nagbibip, ganyan. May itindihan yun eh. Pero 
kasi pag nag-vlog naman tayo sa labas, di ba? Naka medyo malapit din yung camera sa atin na ganyan. So naririnig yung boses natin doon. Okay lang 'yon. Pero make sure kung halimbawa indoor naman yung ginagawa niyo yung pagvo-vlog, nasa bahay kayo kagaya nito. Make sure na walang tumatakbo sa likod ninyo, walang padaan-daan diyan sa harap ninyo, okay? Mga nasa gilid niyo parang ano yun eh, isa yun sa para ma-distract yung mga nanonood sa inyo. Hindi sila makapagbigay ng attention dun sa sinasabi ninyo. So, yun ang iiwasan natin, yung mga ganyan. Mga nakaka-distract na bagay sa paligid natin and yung mga maiingay. Actually, alam nyo, marami ako napanood na yung normal lang na umingay, may biglang tumila o oh, may biglang, alam nyo, cute yun eh, yung mga ganun eh. Medyo nakakatuwa eh, natutuwa lang ako na parang bloopers ba, may biglang kambeng, nakakatuwa. Pero yung sabihin yung ang nakakairita kasi dun yung mga nasa paligid. Ulit-ulit ako. Ayun lang. Next is clickbait. Yung mga clickbait dyan, shout out, maka-experience na ako nyan. Ano ba ibig sabihin ng clickbait? Halimbawa kung ano yung nasa thumbnail ninyo and nasa title, magkaibang magkaiba pag clinic nyo na yung video, iba, iba na pala yung, yung piniplay ng video nila. Alam nyo kasi ang thumbnail, isa yan sa may malaking ginagampanan sa channel natin. Eh. Kapag nagustuhan yan ng mga nanonood, kung ano yung thumbnail mo and title mo, mapapaklik sila dyan. Pero kapag naklik na nila yung video na yon at nagplay doon, is ibang iba at malayo doon sa thumbnail ninyo, eh siguradong sigurado yan mga friends. Mag-a-out agad ng manonood. Alam nyo parang ang pakiramdam na ng loko yung taong nag-upload ng clickbait videos. Iwasan po natin yung mga ganyan para lang hindi po kasi enticing yun eh. I mean in a way yes kapag nakita nila yung thumbnail nyo pero pag naklik na yung pinaka video tas na frustrate lang sila dahil iba naman pala yung pinakita nyo doon din. Nawala yung chance na may nag-subscribe sa inyo. So yun, clickbait. Next is unfulfilled vlog. Ang dami nito, pero meron akong experience dito. Isishare ko lang sa inyo ng very light din. Wala pa akong channel nun. Hindi pa ako nagkikreate ng channel. Basta nanonood na ako. Tuwa-tuwa talaga ako manood sa mga YouTuber. Wala akong ni-skip or hindi ko fino-forward. Napakatsaga ako pagdating sa panonood ng ganyan. Pero pag na-boring ako, talagang out ako sa channel. So, itong na-experience ko na to, share ko kasi baka makatulong sa inyo or baka na-experience nyo rin yung ganito. So, yun na nga. Going back, wala pa akong channel nun. Puro nood lang ako. Then, ang title niya is Unang Sweldo sa YouTube. Klinik ko siya kasi very interesting yung topic niya. From the time na sinimulan ko yung video niya, and dumaan dun sa mga ads na hindi ko in-skip. Pumunta siya sa Western Union. Yung mga typical lang, pupunta ka sa Western Union, papakita mo, alam mo yung magbibideo ka. Nakaka-excite kasi eh. Tapos nagbibilang na siya ng pera. Medyo matatapos na yung video. Pagkatapos niya magbilang ng pera, bigla niya sinabi na, oh guys, hindi ko na po sa inyo sasabihin kung magkano po yung sinweldo ko. Ganyan, ganyan, ganyan. So, biglang nahang ako doon as nanonood. para sinabi ko sa sarili ko na yun nga yung hinihintay ko eh. Although ang title niya doon is Una Kong Sweldo sa YouTube. Yes, hindi niya sinabi na magkano ang sweldo ko sa YouTube. Pero doon pa lang sa title mo, sa thumbnail mo, aasa yung nanonood na pwedeng sabihin mo kung magkano yung sinahod mo. Kasi sa pagkakaintindi ko, YouTube is all about transparency. Hindi naman lahat ipapakita mo, pero alam mo yon yung parang huwag tayong maghang ng mga nanonood sa atin. Kasi, promise, hindi yan magsasubscribe sa'yo. May iinis pa siya sa'yo. And, Worst niya, hindi na talaga nila panonoorin yung video nyo. Kahit na, alam nyo yung pag nag-browse sila sa YouTube, tapos nakita nila ulit yung channel nyo, dadaanan na lang nila kayo. Kasi, ano yun eh, take it from my experience, nangyari sa akin yun, nadadaanan ko yung channel, pero hindi ko na po yung clinic. Walang pagyayabang or what. Kasi, ang hirap din pagkahanbawa, alam nyo yung nadala kayo. Pero once naman na may naitulong yung video na pinapanood ninyo, Siguradong sigurado yun, magsasubscribe yung mga tao sa inyo kasi meron silang napulot na aral doon sa video ninyo. So yun ang kahalagahan ng parang hindi mo hinahang yung mga taong nanonood sa inyo or pinapaasa. And that's all for today. Sana po ay meron kayo natutunan. Kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to hit subscribe button. And pati na rin po yung bell, updated kayo sa magiging videos pa na i-upload ko. So, ayun lang guys! Bye! God bless!